எல்லாருக்கும் வணக்கம் பூஜையில் மேலே பார்த்துட்டு போவோம் சரி நிவேத நிவேதனம் முடிஞ்சிடுத்து கண்டறிவில் பண்ணதோ அல்லது கை காட்டுதல்ங்கிற சொல் விஷயம் காட்டிட்டு சாப்பிட போகிறோம் சாப்பிட்ற வசதி காட்டிட்டு சாப்பிட்றோம் அடுத்ததாக தாம்பூலம் இந்த தாம்பூலமும் அதே வெத்தலை பாக்கு சுண்ணாம்பு அது இருக்கணும் போகணும் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் பாக்கெட் பார்க்கலாம் வேண்டாம் அது உடைச்ச பாக்கெட் பாக்கு அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கு மந்திரமே இருக்கு பூகி பலசமாயுக்தம் நாகவள்ளி தலைருதம் கற்பூர சூர்ண சம்யுக்தம் தாம்பூலம் பிரதிகிருஹியதா அப்படி ஸ்லோகம் இருக்கு அது சொல்லி காட்டணும் அவ்வளோ சரியா தாம்பூலம் சமர்ப்பயாமி வேலை பண்ணிவிட்டு அடுத்தது கற்பூர ஹாரதி ஏற்கனவே நம்ம ஜலம் பிரயோகம் வந்துடுத்து தூபம் காட்டின சமயத்தில் வாயு பிரயோகத்தில் வந்தாச்சு இந்த மாதிரி அஞ்சு ஐம்பூதங்களும் வந்துடும் பூஜையில் எப்படியும் முதலே பார்த்தோம் இல்லையா அஞ்சு அஞ்சு பஞ்ச பூஜா அதுலேயும் அஞ்சு அஞ்சு பூதம் வந்தது சந்தனம் சந்தனம் வந்து மண் மண் தத்துவம் மற்றபடி தூபம் தீபம் நிவேதனம் ஜலம் விட்றோம் ஜலம் வந்துடும் இந்த மாதிரி அத்தனையும் வந்துடும் இப்போ கற்பூரம் கற்பூர ஹாரதி காட்டுறோம் கற்பூரத்தை பற்றி ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் சுத்தமான கற்பூரம் இருக்கணும் கீழே கருப்பாக ஆயிலாவோ தங்காமல் இருக்கிறதா இருக்கணும் அது எவ்வளோ கற்பூரம் வச்சு ஏற்றுறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்மளை பொறுத்து யூஸ் நிர்ணயம் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோ அது இதுன்னு ஒன்றும் கிடையாது அஞ்சு தரம் வலது பக்கம் வாழும் கிளாக் வைஸ் இரண்டு பக்கம் ஆண்டி கிளாக் வைஸ் அப்படி ஒரு க இது இருக்குது நடைமுறை இருக்குது அஞ்சு புறம் கிளாக் வைஸாகவும் இரண்டு தரம் ஆன்டி கிளாக் வைஸாகவும் அதை சுற்றணும் சுற்றிட்டு இது கற்பூர ஹாரதி சக்ஷுத்ரம் சர்வலோகானாம் திமிரஸ் நிவாரணம் ஆர்த்திக்ய ஆர்த்திக்யம் கல்பிதம் பக்தியா கிரகாணத்துவம் சுரேஸ்வரா அப்படின்னு ஸ்தோத்திரம் சரியா ஸோ கற்பு கற்பூர இது காட்டியாச்சு அது பாத்தாபுரம் பகவான்கிட்டேருந்து அந்த அக்னி வழியாக நமக்கு ஆசீர்வாதங்கள் சக்தி வந்து சேர்றது அவ்வளோதான் விஷயம் அது நடைமுறையில் எப்படி இருக்குன்னா அது வந்து ஒத்திக்கிறது கண்ணில் அப்படின்னு இருக்குது தப்பு இல்லை அதை பாட்டுக்கு நடக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை அடுத்து தூப தீப நைவேத்தியம் ஆச்சு இது அடுத்து மந்திர புஷ்பம் சுவர்ண புஷ்பம் மந்திர புஷ்பம் அப்படிங்கிறது ஸ்லோகங்கள் சொல்லி வேத மந்திரங்கள் அதுக்குன்னு தனியாக இருக்குது அதை உபயோகிக்கிறாங்க அது இல்லைனாக்க ஸ்தோத்திரங்கள் அதாவது சொல்லலாம் அதுவும் தப்பில்லை அதெல்லாம் சொல்லி புஷ்பத்தை சமர்ப்பணம் பண்ணுறது தான் மந்திர புஷ்பம் சுவர்ண புஷ்பம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வெள்ளியால் வில்வம் வித்துரு சில பேர் அதை எடுத்துன்னு போய் கைலாஷ் போகிற யாத்திரை போகிற போய் எடுத்துன்னு போய் பூஜை பண்ணி கொண்டு வந்து ஒரு விசேஷம் அதெல்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி விஷயங்களை வச்சு ஒரு தங்க காசு வச்சா போகிறோம் சொன்ன புஷ்பம் சார் போய் ஆமி இதெல்லாம் ஆப்ஷனல் இந்த பதினாறு உபச்சாரத்தில் வரல மந்திர புஷ்பம் சொன்ன புஷ்பம் அடுத்தது வந்து பிரதட்சண நமஸ்காரம் இது நம்ம பூஜை பண்ணுற இடத்த பொறுத்து இருக்குது புதுசாக வீடு கட்டுறவங்க அதை கொஞ்சம் மனசில் வச்சுட்டு யோசித்து பூஜை ரூம்னு ஒன்று தனியாக பண்ணுங்க பெரும்பாலான வீடுகளில் இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஸ்டோர் ரூம்லேயே ஒரு இடத்துல ஒரு அலமாரியில் பூஜை இல்லாட்டா ஹால்லேயே ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு அலமாரியில் பூஜை அப்படி நல்லா வச்சுருக்கா வந்து கொஞ்சம் யோசனை பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் இடம் வசதியை பொறுத்தலாம் அதெல்லாம் அதனால் ஸ்ட்ரிக்டாகலாம் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு ரூம் அதுக்காக தனியாக சுவாமி எங்கள் நடுவில் வச்சுட்டு சுற்றி வந்து நமஸ்காரம் பண்ண முடிகிற மாதிரி வச்சுக்கிறது ஸ்லாகியம் புதுசாக வீடு கட்டுறப்போ இந்த மாதிரி பண்ண முடியுமான்னு பார்த்து பூஜை அறையே அமைக்கிறது நமக்கு உச்சிதமான விஷயம் ஸோ நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமாக பஞ்சாயத்துனா பஞ்ச பூஜை பண்ணுறோன்னா ஒவ்வொரு பகவானுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்லோகம் இருக்கும் அதெல்லாம் சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணி ஏன்னா நம்ம இன்னும் இந்த லோகத்தில் சாதாரண மக்கள் தானே ஆனால் நமக்கு நிறைய காமனைகள் எல்லாம் இருக்கும் இது வேணும் அது வேணும் எல்லாம் விஷயமெல்லாம் இருக்கும் இப்படி இல்லை அப்படின்னாலும் அதுக்காக ஒரு பிரார்த்தனை இருக்குது 
இது ஏதாவது பிரார்த்தனை குறிப்பாக இது இருக்குது ஏதோ ஒரு விஷயம் நமக்கு வேண்டி இருக்குது அப்படின்னா அது சொல்லலாம் அந்த சமயத்தில் அப்படியும் இல்லை அப்படின்னா அந்யதா சரணம் நாஸ்தி துவமேவ சரணம் மம தஸ்மாத் காருண்ய பாவேன ரக்ஷ ரக்ஷ மகேஸ்வரா அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் வைணவர்கள் தகுந்த போல மாற்றிக்கலாம் அதில் அடுத்தது வர்றது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்லோகம் அவனும் பெருசாக ஒன்றும் இது வேணும் அது வேணும் எல்லாம் கேட்கலாப்பானா அப்படின்னா அனாயாசேன மரணம் வினா தைன்யேன ஜீவனம் தேகிமே கிருபையா ஷம்போ தொய் பக்திம் அசஞ்சலா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் செத்து போகிறோம் எப்படியும் செத்து போகிறோம் பிறந்தவங்க செத்து தானே போகணும் ஏதோ ஒரு நாளுக்கு என்றைக்குன்னு தெரியாது என்றைக்கு ஒரு நாள் செத்து போகணும் செத்து போகிறது எப்படி சாகணும் அப்படின்னா இப்போ இருந்தேன் அடுத்த லட்சணம் இல்லை அப்படியே போக முடிஞ்சால் எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அது ஒரு விதம் நோய்வாய்ப்பட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போய் அங்கே ட்ரிப் ஏற்றி உடம்புல என்னெல்லாம் துவாரங்கள் இருக்கோ எல்லா தொழிலும் ஒரு டியூபை போட்டு மூச்சு விட முடியலன்னா வெண்டிலேட்டர் போட்டு அது எதுன்னு பண்ணி இழுத்து 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 அவஸ்தப்பட்டு அவஸ்தப்பட்டு நோயும் குணமாகாமல் அந்த மாதிரியும் சாகலாம் அது அச்சுதாயனமாக அனந்தாயனமாக அப்படின்னா ஒரு கோயந்தானமத்துக்கு ஆளை காணும் என்னையும் அதுன்னு பார்த்தா கீழ் வந்து கிடக்கா செத்து போயிட்டார் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னார் எனக்கு அந்த மாதிரி அப்படியும் போகலாம் கோவிலில் ஒருத்தர் போனாராம் பிரதர்ஷனம் பண்ணாராம் அவர் வேறு ஒன்றும் பண்ண மாட்டாராம் சுவாமி கும்பிட்றேன் அவ்வளோதான் இது ஒன்றும் அது வேணாம் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு நாள் பிரதர்ஷனம் வந்தாராம் கோவிலில் நமஸ்காரம் பண்ணாராம் எதுக்கு வேலை சாமி என்னடான்னு பார்த்தா போய் சேர்ந்துட்டார் இப்படியும் போகலாம் அதனால் அனாயாசமாக ஜஸ்ட் லைக் தட் அது போகணும் செத்து போகிறது இப்படியும் போக போகிறோம் ஜஸ்ட் லைக் தட் போவோம் அது கேட்குறார் அதாஸ் அனாயாசேன மரணம் வீணா தைன்யேனு ஜீவனம் எப்படியும் நம்ம சரி சாக போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இப்படியும் வாழ்ந்தாகணும் அது வாழ்தரம் இல்லை வறுமை இல்லாமல் வாழ்க்கை நிறைய செல்வத்தோடு வாழணும்னு கேட்கல ஆசாமி செல்வம் வந்தால் பிரச்சனைகள் அதிகமாகும் அதே டைமில் ஒன்றுமே காசே இல்லை அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் லைஃப் அப்படின்னா கஷ்டப்படும் கஷ்டப்படுற மனசு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் இது பண்ணலான்னு அலையிற மனசு எப்படி பக்தியில் ஈடுபட முடியும் அது கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் வினா தைன்யேன ஜீவனம் இது ரெண்டு கட்டார் தேகிமே கிருபையா சம்போ இதெல்லாம் கொடு பகவானே அப்படின்னு சம்ஸ்கிருதத்தில் முன்ன பின்ன வரும் மூணாவது விஷயம் அடுத்தது வரும் தொய் பக்தியும் அசஞ்சலாம் உங்ககிட்ட சஞ்சலம் இல்லாத பக்தி இருக்கட்டும் இப்படியாக பிரார்த்தனை கேட்குறார் எவ்வளோ அருமையாக இருக்கு இல்லையா அதனால் நமக்கு எது வேணும் அது வேணும் பாஸ் பண்ணணும் கல்யாணமான குழந்த பிறக்கணும் அது இதுனால ஒரு பிரார்த்தனை இல்லை அப்படின்னா இந்த ஸ்லோகத்தை கொஞ்சம் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு பூஜையில் உபயோகிக்கிறது நல்ல விஷயம் மேலே அடுத்த பதிவுகளில் குறைஞ்சபட்சம் இருபது நொடிகளாவது சோப்பு போட்டு கைகளை கழுவுறத உறுதி செய்யுங்க நீங்க முழுமையான வைரஸ் நாசினியை பயன்படுத்துறத உறுதி செய்யுங்க அது சோப்பு